السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى اله وصحبه الفائزين ابن الله ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഷീർ ഖുത്തോത്ത് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിച്ച ബഹുമാന്യനായ ദുബൈ ഗെയിംസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഭിനന്ദനായ സംഘാടകനുമായ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് സാഹിബ് കെ എം സി സി കെട്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ പൂർവകാലത്ത് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു പ്രവാസികൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ ബാബ ഹജി സാഹിബ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്ത ദളിത് ലീഗിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ബാബു നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള കെ എം സി സിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് അബു കുട്ടോത്ത് മുസ്തഫ വേങ്ങര ഇസ്മായിൽ മല്ലിശ്ശേരി ഇബ്രാഹിം മുളിച്ചാണ്ടി അംസ കാവിൽ ഉമർ ഗോയ വയസിൽ കായണ്ണ റിഷാദ് മജീദ് റസാഖ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒക്കെയായി ഈ ചടങ്ങിന് പ്രൗഢി പകർന്നുകൊണ്ട് അണിനിരന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച അത്തോളി പഞ്ചായത്തിലെ കർമ്മോത്സുകരായ നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബിന്റെ ഒരു അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് സമൂഹത്തിന് സി എച്ചിന് താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് അർത്ഥമല്ല കേരളീയരായ ആളുകൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാരും എഴുത്തുകാരും പത്രക്കാരും നമുക്കിടയിൽ ധാരാളം എങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത വളരുന്ന തലമുറക്ക് സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടന്നു അബ്ദുറഹി മനസ്സായി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവരൊക്കെ സി എച്ചിനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രഭാഷണ വേദിയിലും മറ്റും പൊതുപ്രസംഗങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എടുത്തു ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ എന്തുകൊണ്ടൊരു വ്യക്തി ഇത്രമേൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കടന്നുപോയതിന്റെ ശേഷവും ഇത്രമേൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരുപക്ഷെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്യപൂർവമായി രാഷ്ട്രീയ ഭേദം എന്നെ ജാതി മതഭേദം എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ സുരേഷ് ബാബു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നേട്ടം എന്നതിലുപരി ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേട്ടമായിരുന്നു സി എച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന വാചകം വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നത് എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടതും ഇനിയും പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേക അക്കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യാൻ സി എച്ചിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹം എന്തൊരു കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും അതേ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ പഠനം നടത്തി നടത്തി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും അറിവും ഒരുമിച്ച് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് സാധാരണഗതി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വികാരമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ശൈലി പക്ഷെ സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരിക കേരള നിയമസഭയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അംഗങ്ങളായി പക്ഷെ പ്രാഥമികമായി ഒരു നിയമസഭയിൽ അംഗമാകുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഥമ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തുടക്ക കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി താനൂരിൽ മത്സരിച്ചു അദ്ദേഹം കേരള നിയമസഭയിൽ സംബോധിച്ചു 
തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന ആ പുരോഗതി ഒരിക്കലും എത്തിയുമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടം അന്ന് അദ്ദേഹം ചരിത്രം വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയി താനൂരിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ ആയി നിയമസഭയിൽ വരുന്നു വരുന്നു നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന ഉടൻ അദ്ദേഹം നിയമസഭാ അംഗമായി തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഒരു എം എൽ എ എന്ന രീതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രൊസീഡിയൻസ് പരിശോധിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റർ അസംബ്ലി എന്ന പേരിൽ രൂപീകരിച്ച സഭയിൽ ഒരു അംഗമായി ലെജിസ്ലേറ്റീവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണല്ലോ ആ വ്യക്തി അളക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദമാന ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹം ഈ അംഗമായി സത്യസത്യ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടു ആ പ്രമേയത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു ധരിച്ചത് മലബാറിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമം മതസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു പുതിയത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നു ഉദാഹരണമായി ഒരു പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്രസ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയം മെയിന്റനൻസ് നടത്തുന്നതിന് കലക്ടറുടെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണം എന്നൊരു നിയമം മലബാറിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കലക്ടറുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കൊടുത്തു പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സുസാധ്യം അതിലൊരു കാരണം ഒന്നും സമൂഹം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഒരു കലക്ടറെ സമീപിക്കുവാനും അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുവാനും ആവശ്യമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇന്നത്തെ കലക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ കീഴിൽ ഒരു കലക്ടർ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കലക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ജില്ലയുടെ മേധാവി പഴയ കാലഘട്ടം ഇന്നും അന്നും അന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അത്തരമൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം ഈ മേധാവിത്വം ഉള്ള ഒരു കലക്ടറുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതപാഠശാല പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുകയോ അതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുകയോ വികസനം നടത്തുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ അനുമതി വാങ്ങണം എന്ന നിയമം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി സി എച്ച് കാണിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ബഹളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല സി എച്ച് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമേയം കൊടുക്കും അതിന്റെ അനാവശ്യം അതുണ്ടായാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം എന്ന മനോഹരമായി എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ സി എച്ച് മറ്റു ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സഭയിൽ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ മാസം ഏഴാം തീയതി ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന കൃത്യമായ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പായ സാഹിബിന്റെ കഴിവായിരുന്നു ചരിത്ര ഇവിടെ ഒരു നിയമസഭാ മെമ്പറായ ഉടനെ അമ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ഏപ്രിൽ മാസം വന്ന് ജൂണിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സഭയിലെ ആളുകൾക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി പഠിച്ചവതരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയായി ഞാൻ കാണാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായി വൈകാരികമായി ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം വൈചാരികമായി സമീപിച്ചു എന്നത് സി എച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ശൈലി പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്യ മതസ്ഥർക്ക് പോലും വിഘാന സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അതൊരു കഴിവ് അതൊരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാ
അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും മഹത്തായ സേവനമാണ് അന്ന് സീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ത് എന്ന് ആദ്യം ശരിക്കും ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചു എം എൽ എ ഹോസിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പല പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ചു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ പ്രസംഗിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഏതാണ്ട് സമാന സ്വഭാവമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിയം വരാത്ത വല സായി രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ട പോയി അള്ളാഹു അർബുക്ക് മാഫ്രത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാന അപ്പൊ നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവം അതാ ഒരു പുതിയ വിഷയം വരുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും വികാരം കൊള്ള മാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് സി എച്ച് കേരള നിയമസഭയിൽ ചെയ്തൊരു പ്രസംഗം ചരിത്രത്തിന് തുല്യത ഇല്ലാത്ത പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഓർക്കണം അന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സാമുദായിക സംവരണം ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നോക്ക സമുദായത്തിന് മൊത്തം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം അത് ആർക്ക് കിട്ടിയാലും ആര് നേടിയാലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം ഒ ബി സിക്ക് അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ സീറ്റ് മുഹമ്മദ് ഖായ് സാഹിബ് കേരള നിയമസഭയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതേ മുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു പഠനം നടത്തി ഈ ഒ ബി സി സംവരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രം ശരിക്കും പഠിച്ചു 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 വൈകാരികമായാലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു കണക്കെടുക്കുക അന്നൊരു കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നൊരു കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എടുത്തു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഉദ്ദേശം വിവരാവകാശത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം അത് വേറെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ന് ഏതൊരാൾക്കും ഏത് വിവരവും നെറ്റിൽ നിന്നും അതല്ലെങ്കിൽ വിവരാവകാശം വഴി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് മിക്കവാറും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് ഒരു ഡാറ്റ ശേഖരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം ഒരുപാട് ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കണം വിവിധ ഓഫീസുകളുമായി ദീർഘമായ ഒരു പഠനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ് സാഹിബ് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ഡാറ്റ വെച്ച് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അക്കാലം വരെ പിൽക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്തരം പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ആർക്കും പ്രയാസമില്ല കാരണം കൃത്യമായി ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സി എച്ച് അന്ന് നിയമസഭയിൽ ഈ ഒ ബി സിയുടെ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ പ്രസംഗം ചെയ്തത് ഇന്നും ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാതെ നിയമസഭാ പ്രൊസീഡിയൻസ് പരിശോധിച്ചാണ് നിയമസഭയുടെ ചരിത്രം നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച പുസ്തകം കിട്ടും റെക്കോർഡ് കിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും എം എൽ എം എൽ കിട്ടും അതൊന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂർവികർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച നമ്മൾ ചോദ്യപ്പെടും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒ ബി സി സംവരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായം അഥവാ അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നു സി എച്ച് അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷം ഒക്കെ എല്ലാം കണക്കാക്കാരും സി എച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച് എഴുപത്തിയാറ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരെ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിയമിച്ചു എഴുപത്തിയാറ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആ എഴുപത്തിയാറ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിൽ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം ഒ ബി സിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒ ബി സിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സമുദായമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടി എൺപത് രൂപക്ക് മേൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് നിയമനങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നടത്തി നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല എളുപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ കൃത്യമായ
Bankuman kemudian kita sampai dengan macam Delhi dengan pilau kawar kemudian pati kejar di pati kawar kemudian naik rendah parah ini Delhi di Jalewi panggil pun kerjanya masih sampai dengan macam Santosa kemudian pati kejar mana mana Budi segera daya raga apa pati kejar pati kejar mana pati kejar di itu barang itu mosa pati barang mana mana Abang daya raga apa pati kejar India orang Jalewi pun pergi semua kanan Anginnya sejauh itu mampu tu kaya sebab kerjanya mai, ini pinno ke samudaya itu samperna melipat itu ada, ha, wibawa ke mana kalau wira tiap orang tu bandu desi ada ni lekat ikan mandi, aduh lu pergi ada, aduh kita ni hati ni awak ya, semua orang tu samu kat atas samudhi cerita, tu lama yang pada lupa ke mana siapa lagi tu, amna tu awas tu, tu lahir tu amputi itu lagi ada ni pergi, amna basic pe yang pada lupa. Adain dia mukul ini lekang sampana gitu, na anjuti pada lontoh ni emana nara tiap pol iribati rende musrim gula undai. Berumi iribati rende, anjuti pada lontoh ni iribati rende. Na apa tu kolej je lekang sampana mera nebe cewa. Government di kolej, kolej, kolej. Sisi dekang nak, na apa tu kolej je lekang sampana mera nebe cewa. Orang orang macam musrim musrim. Musrim sabda je pernah orang kau lupa dulu. District judge maru rende na musrim mana ni. High Court itu orang Muslim jadi, government itu leader, nur transport itu dosa mara nama itu, transport itu dosa mara tu mana transport open jori jadi driver ane mana kantor ane jadiya, bidya biasa yang kita mesti, vali education qualification tu mana, angin transport itu bagus pun nama itu nur peri, anjir peri macam mana Muslim Muslim. PSC ada sendal official patut tak angin, urip pionu guru clerk ko matu. Wewasan yang wakil pelajar kanak-kanak sihat cawat ini pun cuma ramai ni orang kanak-kanak ni cuma judicial orang kanak-kanak ni. Amna angin ni orang kanak-kanak pelajar cawat ini pun kita ni mana lama senggal orang mana pelajaran tu ni pelajaran. Aduh raduan ni. Ah raduan ni seri raduan ni cuma ni emas sambil awat ini pun cuma polis. Ia tidak berlaku pada ni. Jadi cinta yang lain tu pergi yang mana yang orang cuci mata ni lain tu. Orang samu katanya, wira tiap orang tu beri nanti ni berenti, orang la awak aja sepuh orang tu, ada bahagian mana ini pasangan mana tu, seni kah sabi, bodhi pergi sih aja. Aa bodhi pergi ni bahagian mana ini, beranak pergi macam ni, dah mana ni, mudah mana orang tu, aa bishay tu ni, yoji yoji. Percaya orang karya ni beri nanti, ini ni perihal mana tu? Mati cerita karya ni, ini karya mana tu? Ini mana tu? Sih cerita ni mana tu? Cerita cerita itu yang tu gunting kita nak bawa tu. Adanya sejauh cerita yang mukti anjir cerita mana sampana, nyangal ada kemana pinno ke warga tu nunda kilo kilo. Pinno ke tu lah mulio ke kar. Adanya puri bercung kundu boi. Sejauh cerita yang macam mana pinno ke tu lah mulio ke kar puri bercung kundu boi. Pinno ke tu lah mulio ke kar yang tu beri bayi pinno ke warga tu. Munil dulu kan tu kita beri. Dewa beri. Nada beri. Latin ke tu lah. Muslim ke tu lah. Adil ini ada baru bodoh puri bercakap macam tu. Ini mukti aja, yang lain baru pun puri yang lain dahana. Adil ini ada arc gitu yang ini. Aduh mukti aja. Ingin eh, pinno kat sini pinno kat kara kor dal. Udiyog yang lain dia tu guna. Ah, kuda tu lipatan. Yanggal ke, awaga asap asap kita ada puri yang ini siap. Ah, coid itu teram sabar ke bodiya bodiya. Pine unda air na samsi am jendu gund itu perihiri kan gadi mana cuma dia mana enggan perihiri kan gadi sih cuma orang perihiri kan. Ia mukat dan jenis mana sambaran sambaran orang orang itu pun yatre itu mana ical ical. Awan awan dia bahagam awan awan dia bahagam. Awan awan dia bahagam orang orang itu. Anggana sih cuma orang tu kaya saya punya. Ah awat itu sama seri kangi gadi cuci. Adanya kerja government dek gawe rebut terlalu terlalu. Anggana muslim gelap ke pandan deh sahaja mana sambar nampun naik kapal kapal. Ida berkom, diwar berkom, letin kat tori kerja mukai. Itra itra deh sahaja mana kerja mai reka perut 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 perut. Ah reka perut 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 sambar nampun naik percaya terus terus naik. Ii samudra ini sila pinno kerja mukai na pala pala rum. Ii pandan deh sahaja mana terlim. Chena wagu pin pati sahaja mana terlim. Pin pala terlim naik. Pala rum joli naik dia deh. Pala rum joli naik dia deh. Ah joli naik dia ane gelam urban. C H C lor kerja kerja pati rikum urban tuh yang cerita cerita. Pasai paralel kau joli gitiye pola pina league, awasnya mudah itu. Anjing gitiye pola anjing kau itu mana maru tu, ada angin yang mana manusia pun tu sebab mana nanam macam itu baru yang dah licik licik, hari malam ni. Aduh manusia pun tu pergeruti. Anjing gitiye pola nanam macam itu licik licik, hari malam ni. Ibadah siapa pun samogat dengan karya malam ni, macam tu samogat dengan awak asalnya urikan usia cari cuti. 
Tan mandiri hari kemudian ada dilihat sama samada terbaca cara ini wira ti guna bandar unna da polis punya sena kemudian sih ini ada dua madiu madiu jadi yang baru itu kan ada satu sami pada mudik ke lim ini sih aja nalla ada muslim ini cerita am muslim sahabat orang kalau boleh manusia akan ada pada perthana perthana gaya gaya Islam ini ada satu sami pada mana parah ini ada manusia yang dari ini lalu ada kanan sepeda Musliminggal ke logat dah aga ini manusia warga berjantu bimbangan. Islam anggaran nama orang beri beri manusia warga tu berjantu bimbangan. Imma aku lak kafe din aw nadi rohul khatar. Dana dana. Imma aku lak kafe din. Orang gel madat tu nende sahoda. Muslima ya sahoda. Aw nadi rohul khatar. Alagi nende pole ulu urus urus. Awalnya kan masih minyak poli ulu urus urus. Padahal, nama kita kita ni nama kita Wedi ni Suresh Babu. Suresh Babu ni Islam berdua ni ada iru kelak. Nama kita poli tu berdua. Adin daripada nama kita poli tu bijaru, bijaru, awagasho, adigaru, muka yalku. Adin nama kita wajar macam mana? Adu orang dah leh, gurih gurih, jinna kami dia dah dah visa gurih semua orang bandar tu. Nengal cerita apa ni? Dengi yang mai perhati. Adalah nadi ro khal kanda para ini manusia tu para mai samai. Namu ke lila orang lu mangeni. Di Islam ini bodoh tu. Islam ini ada bodoh ini dia angin. Allah agam ini perisut tu perbaa jaga orang. Allah agus bahaya nabi kita le perisut tu Quran ini pernah dikari. Apa anta tu kiri hunna sahaja itu nabi mukmin. Anak le malah tercerkan tanggal nurbandi ku gaya no. Angin ini Islam. Adicil pikir pada nama mana mana, adiccha mana mana, semua orang itu samaan sama aja guru cinta, semua orang. Aduh unda dalo Islam ini perbodohan mana sahaja beri pikir bol, Allah aku beri syukur Quran ini adiam ninggal orang kau bisu sikan, semua orang. Allah aku beri syukur Quran ini adiam mana di ikhlas ninggal beri kena mana. Vidya biasa mana mana, semua kat mana beri kita beri sana. Air itu lah tanpa tiada jun pada ini tidak niemas sama proceeding sini. Yang ini pernah. Ini siapa yang nak cerita mana yang kanak kanak adu bola tanpa adanya ke madu madu negeri itu tanpa itu mudah ke pergi bercerita. Ini kalau niemas sama proceeding sini pernah buat apa mangi pergi. Orang bishe itu kalau cari nama kita di sana orang mai pergi kan menteri kita nampol pergi pergi. Ini ok orang semua kat ini menteri biru road siri cawadi. Adanya dalam wang kilo, perwatahan itu kilo, ia buat ini kilo mudah bergerak ya, tapi di kilo mudah untuk berana macam mana? Ini Muslim League ni bergerak macam mana? Ini 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 bergerak macam mana? Udah ada mai kelat ini, samu ke jari itu dega perdi macam kari tu ke arna gula tu sahoh dan ayah punya niat tu. Pinna ke samudah ayah konvensi ni bishal mai sengiri pucu arna gula. Sahoh dan ayah pun jiwit jiri kita kari tu adhaya tu ni niat tu 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 sengiri pucu bishal mai ayah pinna ke samudah ayah konvensi ni adjek semua itu tu mahaan ayah sih itu Muhammadu bai sahih bai rumah ini kelat ini jari terbalik. Sahaja na ini pun lori semua kat sini dah dapat. Adakah negatif tu kau tu negatif tu baik kan? Amusilum sahaja. Awer ada kerana orang orang mudah mudah cuci cuci baru. Samu dah ikat konvensyen sengat pikir bol. Adun dia adjustan aja. Siapa yang semua macam kau esai pun itu guna daripada itu. Pinnama kabar kat sini dah baga asap pora kat sini. Talaman aja siapa yang sengat sarung baru mengi kiri cuci cuci. Satu satu. Adanya negatif tu dia perbualan itu dia sahili. Kotai itu, Kristiani kalau Muslim kalau kita samiut tak kongres sengiri pikir. Ada per dan ada Kristian Muslim samiut tak kongres. Ninggal kita dalam ini Kerala tu ada pendekar cerita orang cerita orang bunuh pendekar. Ia pada kau cerita batera batera kalau budi aja cerita perasaan kalau matran kita pada. Namu kita nalar payah dulu kalau mana nalar bahar yang beri mana nalar maithiri udah cerita orang. Ah Kristen Muslim conference ni, adzhan sih aja itu. Indu kau tu sih aja, mama tu kau esai punya orang adzhan pada wilayah kecuali cuci. Cari tu tu beri cuci beri cuci. Kerala tu le cari tu tu reka beri tu macam asalnya jangan beri tu nado mangga ni, yang mana sih sih le syarikat sih aja le perhati ke sih kerana lagi. Indu ni, bidya biasa ni kata sih aja kau tu benda malam nado beri kalau perasan sih cuci. 
ചരിത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പലപ്പാതയുടെ അപ്പുറത്ത് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം നായരായ ഡ്രൈവർ കാർ ഓടിച്ച് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടന്നു ചെന്നിട്ട് കാർ കാണാം സ്വന്തം കാറിൽ കേരളത്തിലെ ചരിത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ട് പറ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ പിന്നോക്കം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായി ആലുമുട്ടിൽ ചാന്നാർക്ക് പണവും പണവും ഉപകരിച്ചില്ല പഠിപ്പും ഉപകരിച്ചില്ല ജാതി താഴ്ന്നു ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സാമുദായിക സംവരണത്തിലൂടെ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു സമീപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവിടെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖായ സാഹിബ് എല്ലാ പിന്നോക്ക വർഗത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മുസ്ലിം ഗേൾസ് സ്കോളർഷിപ്പ് സി എച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നാടാർ കമ്മിറ്റിപ്പെട്ട ആളുകൾ പലരും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ എന്റെ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പലരും പുറകിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും അതുവഴി അവർ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു ഉയരട്ടെ അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായമാണ് പിന്നോക്ക വർഗത്തെ ശരിക്കും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യമാണ് ഭരണഘടന ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ശരിക്കും നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖം തന്നെയാണ് അത് സീറ്റ് വന്നപ്പോ നിയമസഭയിൽ എഴുതി ചോദിച്ചു നാടാർ കമ്മിറ്റിപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടികളും പുറകില ഞങ്ങള് പിന്നോക്ക വർഗമാണ് ഞങ്ങളും അതിന് അവകാശപ്പെട്ടവരോട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുനരാലോചന പോലും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് നിയമസഭയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് സീറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ അവർ നിയമസഭയിൽ കൈയടിച്ചു പിടിച്ചു അവിടെ സി എച്ച് നാടാർ സമൂഹം ഏതാണെന്ന് നോട്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നോക്കമാണെങ്കിൽ അതായിരുന്നു സി എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തെ അടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്ത സേവന സത്യത്തിൽ സി എച്ച് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് അത്തോളി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും വന്ന അത്ര വികസിച്ചിട്ടില്ല സി എച്ചിന് വലിയ അക്കാദമിക യോജി നേടാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അല്പം പഠിച്ചു പിന്നെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു എന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വിഘാത വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെന്ന് സി എച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളും ദലിതരും ഈ രണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവർ വളരെ കുറവായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നവർ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായത് എന്തൊക്കെയെന്ന് സി എച്ച് സ്വന്തം ഗവേഷണം മുസ്ലിംഗ് പാർട്ടി സി എച്ച് കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുത്തു ഭാവഗീതങ്ങളും സി എച്ചും കെ എം സി സാഹിബും ഒരുമിച്ച് ഒരച്ചുതന്റെ പോലെ സി എച്ച് നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ആലോചനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാനം ഒരിക്കലും കേരളീയരായ പിന്നോക്ക യുവാദിന് മറക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നിരുന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 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 ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഒരു ജനസമൂഹം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കിട്ട് 
എന്നിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാടൻ ഭാഷ അങ്ങനെ നീന്തി വന്നവരുടെ പിന്മുറക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിന് വരുന്നു അന്നവർ നീന്തി ഒരു കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം പ്രായമായി കിട്ടിയാൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പോരാൻ പോരാൻ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ കടലിൽ കടന്നു കടന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ ആരും പോയിരുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ വളരെ കുറവായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിയാണ് മലബാറിലെ മൊത്തം ഒരു ആയിരത്തി ആറോളം കുട്ടികളെ അന്ന് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇന്ന് മാറി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റം 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 ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നമ്മൾ എവിടെ ഇതിൽ തന്നെ ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ധാരാളം ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും തികഞ്ഞ ഒരു മാറ്റം മാറ്റം ഞാൻ പണ്ട് എവിടെ വായിച്ച ഏതൊരു പുസ്തകത്തിൽ സി എച്ച് പണ്ട് വളരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സി എച്ച് ദുബായിൽ വന്നു സി എച്ച് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകും റോഡ് അൽപ്പം ബ്ലോക്ക് ആയി അറബികളുടെ വണ്ടി ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോ അറബികൾ എന്താന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ അവർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ഒരു അറബി പറഞ്ഞു ഇത്ര അറബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ കേരളത്തിലെ തൊപ്പാഹിങ്ങളെ നേതാവ് വന്നപ്പോ അതാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ തൊബ്ബാഹിയുടെ നേതാവ് റീസ് തൊബ്ബാഹ് വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ റീസ് തൊബ്ബാഹ് അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കി നിങ്ങൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തമാശക്ക് പറയണ്ട എ ബി സി ഡി കാറ്റഗറി നമുക്ക് ആയാ പോയി കുക്കി ഡ്രൈവർ നമ്മളെ കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ആയാ പോയി കുക്കി എ ബി സി ഡി കാറ്റഗറി അതൊക്കെ മാറി നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പി ആർ ഒ മാറി നല്ല ഓഫീസ് മാനേജേഴ്സ് നല്ല പ്രഗൽഭരായ ആളുകൾ കീ പോയിന്റിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്ത എടുത്താൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവാണ് ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനല്ലോ താല്പര്യം കൊണ്ടുവരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള താല്പര്യം അത്ര ദിവസം മകനെയും കൊണ്ട് പോകാൻ എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേ കുട്ടി എന്ന് കൊണ്ടുവരാവോ എന്നൊരു തോന്നല് നമുക്ക് അതിന്റെ കാരണം നമുക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന ചിന്ത നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ ഈ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ വരാത്ത കാലത്ത് കുട്ടികളൊന്ന് വന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സി എച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് മാപ്പിള കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ ഇന്ന് നമുക്ക് മാപ്പിള കലണ്ടർ ആവശ്യമില്ലാതായി ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും മാപ്പിള കലണ്ടർ വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന ചർച്ചയാണ് ഞാൻ ആ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടാനല്ലോ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അന്ന് എന്തിന് അസിയച്ച് മാപ്പിള കലണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നത് വന്നത് മാപ്പിള കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി സർക്കാർ സ്കൂളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ചയും നോമ്പിനും അവധി അവധി അതും പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികൾ നോമ്പ് നോമ്പ് സ്കൂളിൽ വന്നിരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് പലരും സ്കൂളിലേക്ക് വരില്ല വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് പള്ളി മുടക്കി സ്കൂളിൽ പോകാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറല്ല കാരണം അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂള് വിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും പള്ളി കുറെ ദൂരെ കാരണം അന്ന് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജുമായത്ത് പള്ളികളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ജുമായത്ത് പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഒരേ അങ്ങാടിയിൽ തന്നെ മൂന്നും നാലും ജുമായത്ത് എത്ര പാർട്ടി ഉണ്ടോ അത്ര പാർട്ടിക്ക് പള്ളിയാണ് പള്ളിയാണ് എത്ര സംഘടനയുണ്ടോ അത്ര സംഘടനക്ക് പള്ളി പള്ളി ഇന്ന് പള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരാളും നിസ്കരിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം ആരെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവും ഇവിടെ ഉള്ള അറിവുകൾ തന്നെ എത്രയോ പള്ളികൾ അവിടെ നിർമ്മിച്ചുണ്ട് കാണാത്ത ദൂരത്ത് വിശ്വാസ്യതയോട് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആളുകൾ അവരുടെ ആ ഈമാനിന്റെ ഗൗരവം അള്ളാഹു അർഹത്തോ തക്ക പ്രതിഫലം
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ അന്ന് സി എച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരാം വെള്ളിയാഴ്ച വരേണ്ടതില്ല നോമ്പിന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മതേതര രാജ്യത്ത് അന്യ മതസ്ഥർക്ക് വെറുപ്പില്ലാത്തവർ നടപ്പിലാക്കാൻ എന്തു വലിയൊരു തന്ത്രം വേണം ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കൂളിന്റെ ബോർഡാണ് മാറ്റിയിട്ട് ജി യു പി സ്കൂൾ ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കളെ യോഗം ചെന്നിട്ട് ഈ സ്കൂളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിം കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയും നോമ്പിന് അവധിയും വേണം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ സ്കൂൾ മാപ്പിള സ്കൂൾ ആയി ആ ഒരു സംവിധാനം സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മലബാറിൽ എന്തൊരു മാറ്റമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല തീരുമാനം കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ഒരൊറ്റ ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്കൂളിലേക്ക് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് സി എച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തത് പെൺകുട്ടികൾ ഈ രണ്ടു കാരണം കൊണ്ട് മലബാറിൽ പ്രകടമായ മാറ്റം ആ പ്രകടമായ മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി സി എച്ച് ചെയ്തത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സ്കൂൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സി എച്ച് വിളിച്ചു കൊടുത്തി സ്കൂൾ ിക്കുന്നുണ്ടാക്കാം ആകാശത്തിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെയും ശരിക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൽപ്പം പുറകിൽ സി എച്ച് തരാനുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പുറകിൽ പോയി മറ്റുള്ളവർ വളരെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോളിസി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലേ കൊടുക്കുക അത് തിരുത്താനാ പിന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂള് സ്കൂള് പിന്നെ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂള് കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ പദ്ധതി വന്നത് ഇല്ലാത്തത് നമുക്കായിരിക്കുന്ന അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ രീതിയിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ബായ് സാഹിബ് ഓരോ പ്രദേശത്തെ സ്കൂൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഈ വിഷയമായതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഭൂമിയുള്ള സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ബായ് സാഹിബ് സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു യോഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോലും പേടിയാണ് കാരണം സി എച്ച് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആ മുതലാളിയോട് നിങ്ങളൊരു മൂന്നേക്കർ ഭൂമി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേക്കർ ഭൂമി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേക്കർ ഭൂമി കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു സ്കൂൾ അവിടെ ഇത് സി എച്ച് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ടി വരും ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചു അതുകൊണ്ട് സി എച്ച് ഉള്ള യോഗത്തിലേക്ക് പലരും പലരും ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പൊ ചെറിയ മാറ്റം റോഡിന് പോലും ഭൂമി കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ കൊടുക്കൂല ഒരു പുരോഗതി സംഗതിയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച വിശാലമായ നീതിയാണ് എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറാനാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ തീരുമാനം നേരെ അനുഭവിക്കുമ്പോ മാത്രമേ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും വരും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ബായ് സാഹിബ് ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്കൂളുകൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തു പലരും ഭംഗിയായി നടത്തി സ്കൂളുകൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയി അത്യാവശ്യ ഡിഗ്രി ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എസ് എൽ സി പാസ് ആയാൽ പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പിന്നീടാണ് കുറച്ച് കോളേജുകൾ വേണമെന്ന് തോന്നൽ തോന്നൽ അന്ന് നമുക്കൊരു കോളേജുമില്ല ആ കോളേജ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫാറൂഖ് കോളേജ് വരും ഈ ഫാറൂഖ് കോളേജ് എന്നൊരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫാറൂഖ് കോളേജ് വന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതമല്ല പ്രൊഫസർ കെ ജലീൽ സാഹിബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിൽ ഇതേ ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ച വായിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പഴയ ചരിത്രം വായിക്കലല്ലോ വെറുതെ വാട്സപ്പ് ഇങ്ങനെ കളിക്കലാണ് ഒരാവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സമയം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതോ ശരിക്കും ന
കുറെ തമാശകൾ വാട്സപ്പ് കൈമാറുക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള എന്ത് ഉപകാരമാണ് നേരെ മറിച്ചൊരു പഴയ ചരിത്രമോ മറ്റോ വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ അതിൽ ഒരുപാട് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ചരിത്രം വലിയൊരു കണ്ണാടിയാണ് നാല് ദിവസം സി എച്ച് നീണ്ട ലേഖനം ചന്ദ്രികളിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ട ലേഖനം ഒരു കോളേജിന്റെ ആവശ്യകത ശരിക്കും സമൂഹത്തെ ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കോളേജുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി എച്ചിന്റെ ഒറ്റ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് വരുന്നത് പിന്നെ മമ്പാട് കോളേജ് വരുന്നത് കൊല്ലത്ത് കോളേജ് വരുന്നത് കായംകുളത്ത് കോളേജ് വരുന്നത് പെരിങ്ങമലയിൽ കോളേജ് കോളേജ് ആ കോളേജുകൾ വന്ന ചരിത്രം ശരിക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ബായ സാഹിബിന്റെ ലേഖനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉന്നത ന്യൂനപക്ഷ കലാലയങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് ചരിത്ര വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ സമയം വൈകും വന്നതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് വന്ന ചരിത്രം ഞാൻ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടാ പറയാം ഞാനത് പഠിച്ചത് എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ആരാണ് പ്രചോദനം നൽകിയത് കോളേജുകൾ കുറെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് ഡിഗ്രിക്കാരുണ്ട് പഴയ അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഞാൻ കുട്ടി വന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ ഡിഗ്രി എടുത്താൽ എഴുതി വെക്കും ബി എ എം എ അതൊക്കെ എഴുതിയ ആളുകൾ പിടിച്ചു എന്ത് ബി എ മുഹമ്മദ് എം എ അല്ലെ ബി എ അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ആ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും സാധനം വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും നേരെ ചിന്ത അങ്ങനെ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഡിഗ്രിയും പി ജിയും എടുക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഗ്രിക്കാരും പി ജിക്കാരും ഒക്കെ അതൊരു വിഷയമേ ഡോക്ടർ പോലും ഒന്നുമല്ല സ്പെഷിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കാതെ എം ബി ബി എസ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ മുകളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കോഴ്സിന് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ വെക്കാൻ അത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യ നമ്മൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് സി എസ് മുഹമ്മദ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു കോളേജ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ പിടിച്ച് കയറിയിട്ട് അതേ നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചു സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു കോത്താരി കമ്മീഷനിൽ ഒരു കോളേജ് ശുപാർശ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പരാമർശം കാരണം കോത്താരി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്ന് കേരളത്തിൽ ഒറ്റ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൽ ആകെ ഒരു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിൽ പറഞ്ഞ വാചകം കോത്താരി കമ്മീഷന്റെ വാചകം സ്ട്രോങ് ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി കേരളത്തിൽ വേണമെന്ന സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈബിൾ നീതിയുക്തമായ ഒരു ആവശ്യം കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സി എച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഗവൺമെന്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷനെ വെച്ച് സമൂല മത്തായി ചെയർമാനെ കമ്മീഷനെ വെച്ച് പഠിച്ച് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ആവശ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി അത് എവിടെ വേണം സി എച്ച് എന്നെ കണ്ടെത്തി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്ഥലം പേര് കലിയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് കലിയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പേരിട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വേരിടാൻ പാടുണ്ടോ പ്രാദേശികമാവില്ല വമ്പിച്ച വിഷയം കാരണം എന്തെങ്കിലും മുടക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് എന്തിനു അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തൊരു വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെ മുടക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ സി എച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സി എച്ച് കാരണം സി എച്ച് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് പേരിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സി എച്ച് ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വാക്കുകൾ മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജില്ലാ രൂപീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് സി എച്ച് വരുത്തി ചിലർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജില്ലയാണ് പ്രശ്നം സി എച്ച് ചോദിച്ചു പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും രണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഹരിയാനയും സിഖുകാർക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചാബ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ എന്തേ ഇല്ലായിരുന്നു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇത് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചോദ്യം കുറിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ അവസാനം പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരക്കൂട്ടണ്ട അങ്ങനെ പോയാ പിന്നെ അപ്പൊ സി എച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് If not now, never. If not now, 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 not now. That's why it's not now. 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 It's not
പേരിന്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കുന്ന അക്കാദമിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്ന് സി എച്ച് തെളിയിച്ചു അത്തരം ആളുകൾ പിന്നെ അതിർപ്പം മന്ത്രി ഏർപ്പെടും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ല വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അത് ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു വക്രത ശരിക്കും പ്രകടമാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ആ വക്രത അവരങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം മാത്രം കലീത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി എച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നിശ്ചയദാറ്റത്തോടെ തീരുമാനിച്ചപ്പോ പലരും അതിനോട് യോജിച്ചു വരും കണ്ടപ്പോ പിന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ചില മന്ത്രിമാരും മറ്റൊക്കെ നിസ്സഹകരിച്ചു മതിയുടെ പാർട്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മേസമന്ത്രി ത്രികൂൺസന് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ത്രികൂൺസൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി ത്രികൂൺസനെ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് കണ്ടത് ജനസംഘ ജനസംഘക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദനം കൊടുത്തത് ഒരു വർഗീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലീഗഡ് പോലെ ഒരു വർഗീയ സർവകലാശാല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പൂർവ്വകാല രൂപക്കാർ കോഴിക്കോട്ട് കണ്ട് ദൃഭൂസിനോട് പറഞ്ഞത് അപകടമാണ് തറക്കല്ലിടാൻ വേണ്ടി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആരാ സി എച്ചിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരും സഹകരിച്ചില്ല ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധികൾ പോലും സഹകരിച്ച ആരാണ്ടായിരുന്നു ബാഫകത്തങ്ങളും ബി ബി എഫ് ലോക്കായും സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ശരിക്കും കാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തറക്കല്ലിടുന്ന ഫോട്ടോ ഒന്ന് പഴയത് ഫയൽ എന്ന് എടുത്തു കൊണ്ട് എന്റെ ലീഗ് ഓഫീസിന്റെ തറക്കല്ലിടാൻ തോന്നി പോയി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ചരിത്രം വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയിൽ ആളുകൾ പഠിക്കണം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരിക്കലും വർഗീയമായി പ്രസംഗിക്കാത്ത കമ്മ്യൂണലായി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത എല്ലാ ജാതി മതസ്സരോടും നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയസ് ആയി ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റ് രൂപീകരിച്ചപ്പോ ആ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആരൊക്കെ ചെറുത്തറിയോ നിങ്ങൾ ആ പതിനാല് പേരെ വിളിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പഠിച്ചു ഒന്ന് പ്രൊഫസർ കെ മാധവ് മേനോ ഒന്ന് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടി മോളി തോമസ് തോമസ് ഒന്ന് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് പൂരി തള്ളി തള്ളി ഒന്ന് പ്രൊഫസർ തോമസ് പ്രൊഫസർ ഐ ജി ഭാസ്കര പണി ഇവരൊക്കെ ഓരോ കോളേജിലെ പ്രമുഖരായ ആളുകളും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്മാരും ഡോക്ടർ സി പി കുര്യാക്കോസ് പ്രൊഫസർ ശിവപ്രസാദ് എസ് പി ശിവപ്രസാദ് സി എം ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ നില ആ കൂട്ടത്തിന് മൂന്ന് പേരെ വെച്ച് അതാരായിരുന്നു ഒന്ന് ബഹുമാനായ കേരളത്തിലെ അന്നുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനായ കെ എ ജലീൽ സാഹിബ് പ്രൊഫസർ പിൽക്കാലത്ത് കലിജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി സി വറകോളന്റെ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ വന്ന പ്രൊഫസർ കെ ജലീൽ സാഹിബ് മറ്റൊന്ന് ബി വി ബി വി നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ഈ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചു എന്ന കാരണക്കാരൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയുടെ അന്നത്തെ പത്രാധിപർ മതേതരവാദിയായ കെ പി കേശവ മേനോനെ സിൻഡിക്കേറ്റ് കെ പി കേശവ മേനോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് എന്താ കാരണം മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തെ വരെ സ്വാധീനിച്ചു ഈ ആളുകൾ സി എച്ച് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി കെ പി കേശവ മേനോനെ പോലുള്ള മാതൃഭൂമിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള പ്രഗൽഭനായ ഒരു മതേതരവാദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി പോലും ഞാൻ സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ സി എച്ച് ആ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി വായി തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ബി വി അള്ളപ്പായ സാഹിബിനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സി എച്ച് മുന്നോട്ട് അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനം നടത്തി ചരിത്രം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രൊഫസർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് പോലും കാലികറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ബി വി അബ്ലോക്കോയ ഇത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കാലിയറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സേവനം അതിമഹത്താണെന്നും പരസ്യമായി സഹായിക്കേണ്ടി വന്നു ബി വി അബ്ലോക്കോയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തലപ്പത്തിലെ ബി വല്ല സാഹിബ് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മാത്രമായിരുന്നില്ല നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു കാഴ്ചപ്പാടും ഒച്ചപ്പാടും ഇന്ന് ബഹളം നൈസർഗികമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മനോഹരമായി ഒരു പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള സംശുദ്ധനായി വെച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ജീവൻ ചരിത്രം വായിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് മനോഹരമായി നമുക്ക് സി എച്ചിന്റെ നർമ്മ മാത്രമേ സി എച്ച് നർമ്മ മാത്രല്ല തീസൂർ തമാശക്കാരെ മാത്രം അദ്ദേഹം ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മികവോടുകൂടി പ്രവർത
ഞാൻ തന്നെ ഒപ്പം പക്ഷെ ഈ വിഷയമാകുമ്പോൾ ഡി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ട മുപ്പത്തിയാറ് ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നു സി എം ആരുടെ അതിനെ മെയിനോട്ട് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി ശരിക്കുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ പി എസ് സി മെമ്പർ കേരളത്തിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അതുപോലെ തന്നെ വകുപ്പിന്റെ മേധാവി പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്തം ഗവൺമെന്റ് ചുമതലപ്പെടുന്ന സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഈ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരേ ഗ്രേഡിൽ പെട്ട ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവീസിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ അതിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ പേര് കാണുന്നതാണ് സി ഐ മൊയ്തുവിന്റെ പേര് മാത്രം കാണുന്നതാണ് മൊയ്തു കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് നേരത്തെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോ ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരേ കേഡറിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ മൊയ്തുവിന്റെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളവരെ മുപ്പത്താറ് പേര് മുപ്പത്തേഴാമുടെ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ മുപ്പത്താറ് പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊമോഷനെ ബാക്കിയുള്ളവർ സി എച്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു സി എച്ച് അന്ന് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച സി എച്ച് കണ്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ചില റിമാർക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനം അയാളുടെ സേവന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത വീഴ്ചകളൊക്കെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അഭിനന്ദനം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പ്രഗൽഭനായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി അതിനോട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്ത ആൾക്കാരും മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ട വന്നോളാം ഈ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എഴുതിയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി 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 അരിച്ചു പെറുക്കി പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ മൊയ്തുവിന്റെ പ്രശ്നം ഫറോക്കിൽ എസ് സി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരിലോടി പിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസ് കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചുവന്ന രേഖ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ ഇരട്ടിക്കരട്ടി പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇത്രയൊന്നും അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് പുറത്ത് ചാടൂലോ അതിനാണ് സി എച്ച് വരുത്തിയത് എന്നൊരു സി എച്ച് റിപ്പോർട്ട് നല്ല മനോഹരം ഇന്ന ആളുടെ കോൺഫിഡൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ന ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും കോൺഫിഡൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സേവന കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി സി എച്ച് തയ്യാറാക്കി ഇതൊന്നും ഓബ്ജക്ട് ചെയ്യാതെ മൊയ്തുവിന്റെ ഈ ഒരു വീഴ്ച അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതായിരിക്കും ഈ മൈന്യൂട്ട് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ എന്തുകൊണ്ട് മൊയ്തുവിന് തടഞ്ഞു നല്ല റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിട്ട് അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറപ്പൊഴിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ശ്രീ അച്യുത മേനോൻ തന്റെ കസേരിയിൽ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനോഹരമായ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൽ നേരെ അടിച്ചു തന്ന ആഭ്യന്തര ഓഫീസിൽ നേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അച്യുതമേനന്റെ വേഷപ്പെട്ട അച്യുതമേനോ വായിച്ചു വായിച്ചു അച്യുതമേനോ തന്നെ പറഞ്ഞു വെള്ളം ചോരാത്ത റിപ്പോർട്ടാണ് പറയേണ്ടി വന്നു കാരണം ആ രീതിയിലാണ് മൊയ്തുവിനും പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു ആ മൊയ്തു എസ് പി റാങ്ക് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എസ് പി ആക്കിയത് സി എച്ച് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തടയപ്പെട്ട അവകാശം അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ കൃത്യമായി വാങ്ങി വാങ്ങി അത് വളരെ പ്രധാന ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യും ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രത്യേകത രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ശരിക്കും പഠിച്ചൊരു അതാണ് സ്മരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കോളേജ് ഇല്ലാതിരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴും ഫറൂഖ് കോളേജ് വന്ന നാൽപ്പത്തെട്ടും നമ്മൾ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്
ആരോടും ഏത് വിഷയത്തിലും കൃത്യമായും മറുപടി പറയാനും അത് ഏത് വിഷയത്തിലും പണ്ട് പത്രപുത്ത യൂണിയൻ യോഗത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ പത്രക്കാരുടെ മഹത്വം തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു വളരെ മനോഹരം പത്രപുത്തരുടെ മഹത്വം പ്രസംഗിച്ചു സി എച്ച് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ചു വന്ന ഗോഡ്സെയും പത്രപുത്തനായിരുന്നു പിന്നെ മുണ്ടാൻ പറ്റൂ പറ്റൂ പത്രക്കാരൻ മോശമാക്കി തമാശയിലെ സി എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രത്യേകം ഏത് വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ എന്ത് ചർച്ച നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിമർശിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്ത് സി എച്ച് മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനാ നേതാക്കളെ നിവേദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു കടിച്ചാപൊട്ടാത്ത സിലബസ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച വന്നു കടിച്ചാപൊട്ടാത്ത സിലബസ് ആണ് സി എച്ച് പറഞ്ഞു സിലബസ് കടിക്കാനുള്ളതല്ല പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു ശൈലി അതിന്റെ പ്രത്യേകത മുസ്ലിം പള്ളിക്കര കുട്ടികളെ വേണ്ട ഒരു കാസർഗോട്ടുകൊണ്ടുപോൾ അത് ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ തരത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാൻ പറയും മറുപടി പറയുന്ന തരത്തിലൊക്കെ സി എച്ച് പെരുമാറി അത് ഈ ബദാഹത്തും അക്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉരുളക്കുപ്പേരി പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ചില നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് ചെലപ്പാങ്ങനെ <laughs> 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 ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാനിതിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം അവസാനമായി നമ്മൾ ഗൗരവതരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു സിഎച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് അത്തരം പ്രതിഭാസമ്പന്നരായ നേതാക്കളും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സി എച്ചിനെ പോലെ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമുക്ക് സി എച്ചിനെ പോലെ ആക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ആ ഗൗരവത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ രജിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആമുഖമായി പറയാം ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രാജ്യ വിദേശ പൗരന്മാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ സർവേ ആണെങ്കിൽ അത് നടത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സമുദായത്തെ വേർതിരിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം നടന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിന്റെ എൻ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ അതിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ കഴിയും കഴിയും ഒരു കൃത്യമായ രേഖ തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴും ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായപ്പോഴത്തിന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് വന്നപ്പോ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അമൻമെന്റ് ബില്ല് അമൻമെന്റ് ബില്ലിലും ഇവരുടെ പ്രസ്താവനയിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു സമുദായത്തോടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുകൊടുത്താണ് പ്രശ്നം അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു
അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ദുരിതിപ്പിക്കില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ രാജ്യത്ത് ഒരു പക്ഷെ അത് ആവശ്യമാവും കാരണം കടന്നു വന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും മറ്റും ആവശ്യമായി വരും ഇത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം കേരളം അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും കേരളം ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടതാണല്ലോ അതിന്റെ ടൈമും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി തേർട്ടീൻ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ വീടുകളിൽ കയറി അതിൽ പറയുന്ന ഓർഡർ തന്നെ പറയുന്ന വീടുകളിൽ കയറി വന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ശരിക്കും പരിശോധിച്ച് രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്ന പറയുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും പത്രത്തിൽ വായിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൂർവിക രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പുള്ള എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഭൂരേഖകളോ നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകളോ മറ്റോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു പക്ഷെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും നിങ്ങൾ ആധാർ മതിയാവില്ല നിങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡ് മതിയാവില്ല നിയമം വന്നാ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് നിയമം വന്നാ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അതോർപ്പാണ് പിന്നെ അതിന് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് പക്ഷെ നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നേരിടാൻ പറ്റുമോ അതാണോ അതാണോ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് വിമർശിച്ചു എന്ന പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയ ആളുകൾ ഇതിനെ കേസെടുത്തു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം ആൾക്കാരെ അതിശക്തമായി അതിനെതിരെ ഏതാനും ദേശീയ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ ചില ചിന്തകന്മാരും ഒക്കെ വന്ന് പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ച അതിന്റെ തെളിവന്ത ജനകീയമായ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാറ്റം വരുന്നു ആ ഒരു ജനമുന്നേറ്റം നടത്താൻ നമുക്ക് ഇടിപ്പം ഈ സംഗതികളൊക്കെ നടന്നിട്ട് അപ്പൊ ഉദാഹരണമായി കശ്മീരിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ജനങ്ങളെ മാസങ്ങൾ ശരിക്കും തടവിലിട്ട പോലെ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല പ്രതികരണ ശേഷി ക്രമത്തിൽ കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് യാതൊരു തർക്കവും അതിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ രാജ്യം പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും നമ്മുടേതാണ് എന്നാണ് ബോധം നമുക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല രാജ്യം നമ്മുടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ജോലി നട്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സൈനിക സേവനം ചെയ്ത ആളെ വരെ തറവിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ രേഖ തെളിയിക്കണ്ട ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫലം ഈ രേഖ തെളിയിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ വീടുകളിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇക്കാമ തീരാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന പോലെ ഈ ബോധം നാട്ടിലേക്ക് വേണമെന്ന് പറയണം വീടുകളിൽ വന്ന് സ്ത്രീകൾ ഈ കണക്കെടുപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ സ്ത്രീകളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നിയമം വന്നാൽ ആ കണക്കെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ കൃത്യ കണക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്ന പിന്നെ കോടതി പോലെ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ കോടതിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി പോകേണ്ടി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓരോ നിയമങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് പിന്തിരിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എത്തിങ്ങാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളെ പിടിച്ചു സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്തിങ്ങാനിലെ കുട്ടികളെ ചേർക്കാം മാസങ്ങളോട് തടവിലിട്ട് ചില ആളുകളെ തിരിച്ചയച്ചു ആ കുട്ടികളെ ജീവിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തടവിലിട്ടവർക്ക് തടവിലിട്ടതിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ എന്താ കൊടുക്കുക അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ച കമ്മീഷൻ സി ബി ഐ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ട് വന്ന മനുഷ്യ കടത്തല്ല ബീഹാർ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ കടത്തല്ല ചാലക്കുന്ന കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ കടത്തല്ല അതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട അഭിമാനം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും മു
നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പത്ര കോളങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാജ്യത്ത് പരമോന്നതമായ ബഹുമതി കൊടുക്കണമെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത് അണ്ണാസന അവരെ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് എന്ത് ബഹുമതി ഭാരതരത്ന ബഹുമതി കൊടുക്കാൻ പോകാം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഭാരതരത്ന പോലുള്ള ബഹുമതി എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രഗൽഭനായ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചു അയാൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് പങ്കുവഹിച്ചത് വേറൊരാൾ ഭംഗിയായി പ്രസംഗിച്ചു മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖൻ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു ഞാൻ ആളെ പറയുന്നില്ലേ നമ്മളെ ആളാ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഒന്നാം സ്വന്തം സമരം എന്ന സംഗതി എന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര സമരം പിന്നെ ശിപ്പായിലാണ് ചെന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര സമരം ഈ വി ഡി സവർക്കർ ജനിക്കുന്നതോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് മരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇയാളെ ജയിലിലായത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ആക്ഷേപിക്കാൻ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമല്ല വിനായക ദാമോദര സവർക്കർ എന്ന വ്യക്തി വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദുത്വ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി വിഭജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതിനെ പിന്നെ കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ലാല ലജ്പത് റായ് ബിപിൻ ചന്ദ്ര ബാലു ബാലകലാദർ തിലകൻ ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കി സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ലഹൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പ്രസിദ്ധനാവും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാണ് നെറ്റ് ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് കപൂർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കപൂർ കമ്മീഷൻ ഗാന്ധി വധത്തെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഗാന്ധി വധത്തെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ ആറ് പേരിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരിൽ ഒരാൾ ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചനാത്തിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ് നെറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ കൊന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നെറ്റ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫി ആ ജീവ ചരിത്ര കൃത്യമായി പറയാൻ ഗോഡ്സെ എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സെയുടെ പാർട്ടി ഏതായിരുന്നു ഗോഡ്സെയുടെ പ്രൊഫൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് വി ഡി സവർക്കറെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ചാർജ്ഷീറ്റ് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ സവർക്കർക്ക് പങ്കിടുന്ന കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതല്ലേ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലഹള നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉയർന്നത് എന്നൊരു സത്യമല്ലേ അദ്ദേഹം ആദ്യം ജയിലിലായതിന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തിയിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ സെല്ലുലാറിലെ ജയിലിൽ ഇട്ടത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല നാസിക്കിലെ കലക്ടറെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആയുധം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് ഭാരതരത്ന കൊടുക്കണോ അതാ നമ്മൾ അതാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് മുതൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നൽകി വരുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതി ഇത്തരം ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കുക ഗോഡ്സെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക ഗാന്ധിജിയെ എഴുതുക ഗാന്ധിജിയുടെ ചിതാഭസ്മത്തിൽ നിന്നും ചിതാഭസ്മം കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനൊക്കെ എഴുതുക രാജ്യത്തെ അന്തസ്സിനും പാരമ്പര്യത്തിനും നിലക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് സവർക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹിന്ദുത്വ എന്ന പുസ്തകം ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും അകറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇന്ത്യ മുടുക്കി അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കല്ലേ കാസർകോട് അട്ടങ്ങാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കാസർകോട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്ന വലിയ ഒരു കോളം ന്യൂസ് വന്നു ഞാൻ വായിച്ചു അത്ര ന്യൂസ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് പള്ളിയുടെ മുമ്പുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയൊരു ആഘോഷം ഇവർക്ക് ഋഗ്വേദം അതുപോലുള്ള ഈ വേദപാരായണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യാവം മുറിയാതെയുള്ള പാരായണം
പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു വലിയ വാർത്ത ഞാൻ വിട്ടു സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു നല്ല വാർത്ത ചില പത്രത്തിൽ വരും ചിലത് പ്രാധാന്യത്തോടെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ആ ഒരു മാന്യത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംസ്കാരം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ സംസ്കാരം പഴയകാല പൂർവീക നേതാക്കളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചു അയച്ചു തിരുമാന്ധാങ്കുന്ന് ദേവി കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പണിയടച്ച് പിണ്ണ വെച്ച് പുറത്താക്കി കാരണം അന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിന് അവരുടേതായ ചില കാരണങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടി നേരെ വന്നത് മമ്പുറത്ത തങ്ങളെ വന്ന് വാതിൽക്ക് കുട്ടി വിളിച്ച അഭയം തപ്പം തമ്പ്രാന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു അമ്മസി പെണ്ണ് വന്നതിന് തങ്ങൾ എന്തിനാ അഭയം കൊടുത്തു തങ്ങൾ അഭയം കൊടുത്തു മാത്രല്ല നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടം വേണ്ടം വേണ്ടം മൂന്ന് യൂറിലെ കളിയാട്ടക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവൾക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത അവിടുത്തെ പൗരപ്രഭം വരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വീട് വെച്ച് കൊടുത്തു അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവി കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണാ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു ആഘോഷം ആഘോഷം നടത്താൻ ഡേറ്റ് മമ്പറം തങ്ങൾ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു ഇടവും പതിനഞ്ച് ഇടവും പതിനഞ്ച് കളിയാട്ടക്കാവിൽ ഇന്നും ഈ ദലിത് വിഭാഗം കൃത്യമായി ആഘോഷം നടത്തുന്ന ആഘോഷത്തിന്റെ തുടക്കം മമ്പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് തുടക്കം കൊടുക്കുന്നത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതൊരു ബന്ധം ആ തിരുമാന്താവുന്ന ദേവി കുടുംബത്തിലെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ് അത് ദേവി കുടുംബത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം കൊണ്ടല്ല ആ മമ്പുറം നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളായി പിന്നീട് കേരളത്തിൽ വന്ന പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഋഷിയാർദ്ദങ്ങൾ ഈ തിരുമാന്താവുന്ന ദേവി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ കത്തിയപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച തന്റെ ഭക്ഷണം പോലും മുടക്കിയിട്ട് അവിടെ ഓടിയെത്തിയ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതൊരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് പഴയകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാതിരുന്ന രാജ്യത്തിന് നാശമാണ് നാടിനാണ് നാശം ഒരുപാട് കാര്യം പറയേണ്ട സമയം കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുകളയും ഇവിടെ എനിക്ക് അവസാനമായി പറയാനുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിൽ തൊട്ട് പറയും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ വൈദേശിക അധിനിവേശികൾക്കെതിരെ ധീരമായി പൊരിഞ്ഞൊരു പാരമ്പര്യം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ബായ സാഹിബ് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർവീകരോ നമ്മൾ അഭിമാനം എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടിക്കോട്ട് മേഖലയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉമർക്കാതി തന്നെ ജയിലില്ല ഉമർക്കാദി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനെ ജയിലിലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നികുതി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേര് എന്നാണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ ഗാന്ധിജി ജനിക്കുന്നത് ഉമർക്കാദ് തങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകുന്ന സമയ സമയ ഗാന്ധിജി ജനിച്ചു പിന്നെ അൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ജനിക്കാൻ വൈകിയത് ഗാന്ധിജിയുടെ കുറ്റാന്നല്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രപിതാവ് ജനിക്കുന്നതിന് അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങി വെച്ച സമുദായമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ സമുദായത്തോട് അനീതി ചെയ്ത് ഒരു ജാതിയെയും ഒരു വർഗത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല അവർ ഉറക്കായിട്ട് ഒരുപാട് അമസ്ലിം കൂട്ടുകാരുണ്ട് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ കാര്യസ്ഥം പോകുന്നതായി അവിടെ വർഗീയത വാസ്കോടിഗാമ നിങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് കപ്പൽ ഇറങ്ങുന്ന തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപത് 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 ചരിത്ര പുസ്തകം പരിശോധിച്ച മെയ് ഇരുപത് ഇരുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി വാസ്കോടിഗാമ വന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം തുടങ്ങി അന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപകട 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 ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് മഹദൂബി കാലഘട്ടം രണ്ടാളും പാടും പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പുസ്തകം എഴുതി രണ്ടും പോർച്ചുഗൽ ആധിപത്യത്തെ പുറത്താക്കണം എന്ന് പുസ്തകം എഴുതി അന്നൊന്നു ഈ സമുദായം പ്രതികരിച്ചത് പോലെ പ്രതികരിക്കാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ ഒരു സമൂഹത്തെ രാജ്യത്
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗം എനിക്ക് അവരോട് അതേ പറയാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ചിക്കാഗോയിൽ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകൻ വളരെ പ്രധാനം അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം എന്താണെന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ പോലുള്ള പൂർവീകരുന്ന സ്വാമി എന്ന് ചിക്കാഗോ ഇതുപോലെ തടിച്ചുകൂടി ജനസമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ മതം കേവലം മറ്റൊന്നിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം നേടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ഭാഷയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തടുന്ന അവരോട് സഹത എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പുസ്തകം കിട്ടുകയും വായിക്കണം ഇഫ് എനിബഡി ഡ്രീംസ് മറ്റൊന്നിന്റെ നാശവും സ്വന്തം മതത്തിന്റെ ആധിപത്യവും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരോട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു നാശത്തിന് പോകരുത് എന്നാണ് കൃത്യമായ എത്യോപ്യയിലേക്ക് ഹിജ്ര പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രവർത്തനവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു 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 ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും എല്ലാ ജാതി മനസ്സിലും കൈകൂട്ട് പിടിച്ച പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല സി എച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തീവ്രതയിലേക്ക് എടുത്തു ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാതെ സി എച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ദേശത്തിന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചാടിയാൽ പത്ത് ദേശത്തിന് കയറാൻ കഴിയും ഒരു ദേശത്തിന് നിങ്ങൾ നേരെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചാടിയാൽ പത്ത് ദേശത്തിന് കയറാൻ കഴിയും അവിടെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ കണ്ടത് ചുറ്റുപാടെങ്കിലും മനുഷ്യന് മാറ്റം വരും ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറ്റം നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം ലോകത്തിറക്കുമുണ്ടായ അവസ്ഥ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറ്റം വരും തമാശ പറയാറുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് രാവിലെ മനുഷ്യനറിയില്ല വേറെ നാട്ടിൽ രണ്ടാൾ സിനിമ സിനിമക്ക് പോയപ്പോ ഏതാണ്ട് സിനിമക്ക് പോയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവരും തീരും സമയം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടായാലും ഒരാള് പള്ളി കേൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ മാഷയെ പറയാൻ കാരണം സത്യ പള്ളി കയറി നിസ്കരിച്ചു ഒരാൾ ഇമാമ് മറ്റാൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് ചെന്നു സലാം വിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സോഫ ആൾക്കാർ ഇയാളെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി തീരുമാനിച്ചു ഇനിയിപ്പോ സിനിമ കൊണ്ട് മോശല്ലേ കാരണം രണ്ട് സോഫ ആള് നമ്മളെ തുറന്ന ചുറ്റുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയത് ഞാൻ ആളെ പറഞ്ഞ പരസ്യമായിട്ട് നാടും ആളും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ചീത്ത പ്രവൃത്തിയെ തടയും അത് ശരിയാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു നേരെ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് നൽകിയ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ പൂർവിക നേതാക്കൾ എങ്ങനെ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നു ഒരു വർഗീയതയും രണ്ട് കണ്ണും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ വേദന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സംഘാടകർ തന്നെ എഴുതുന്നതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സഹായം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അതാകും നമുക്ക് തന്ന നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അത് എങ്ങനെ അവരാൽ കൊടുത്താൽ പോരെ അതോ എന്താ വേണ്ടത് എങ്ങനെ വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ അങ്ങനെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ വരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഒരു തരത്തിലും രാജ്യദ്രോഹമോ 
പരമത വിദ്വേഷം സമാധാന ഭംഗമോ വരാൻ പാടാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരമത വിദ്വേഷം വരാൻ പാടില്ല വർഗീയത വരാൻ പാടില്ല സമാധാന ഭംഗം വരാൻ പാടില്ല നിയമ ലംഘനവും വരാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചടിയാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചേക്കണ്ട നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയവർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് സൈദിന <laughs> ും <laughs> <laughs> നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും നീ തോഫിക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്ത സമാധാനത്തിന് നാടാക്കി ഞങ്ങളെ നാടിനെ നീ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ സൗകര്യത്തിനും അവർക്ക് നീ ഉത്തമമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാടിനെ നീ ഐശ്വര്യത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ മക്കളെ കെട്ടിക്കുവാൻ വീട് വെക്കുവാനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകരെ സഹായം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സി എച്ച് സെന്റർ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വൈത്തൂർ അഹമ്മ വഴിയും ഒക്കെ ഗുണകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവാസികളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അളവിലും നീ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നീ കയർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ മക്കളെ സ്വാലിഹികളാക്കണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവരെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിലിമച്ചടി മരിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് നീ നൽകണേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ും <laughs> <laughs> എല്ലാവരോടും ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലേ